পেঁয়াজের কেজি এখনো একশো বিশ টাকার ওপরে নজরদারির অভাব অভিযোগ ক্রেতাদের ঢাকার পর চট্টগ্রামে হবে মেট্রো রেল শীঘ্রই প্রাথমিক সমীক্ষা জানালেন ওবায়দুল কাদের লঘুচাপে হঠাৎ বৃষ্টিতে বিভিন্ন সবজির ব্যাপক ক্ষতি রোপা আমনের ফলনেও বিপর্যয়ের শঙ্কা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে অর্থনীতি সারাদিনে আপনাদের সাথে আছে আমি ইফাতারা এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত পেঁয়াজের দাম বাড়ার প্রবণতা কোনোভাবেই ঠেকানো যাচ্ছে না সরকার আমদানি বাড়ানোর নানা উদ্যোগ নিলেও তদারকির অভাবে মিলছে না সুফল ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় এই পণ্যের কেজি এখন একশো বিশ টাকার ওপরে খোদ বাণিজ্য মন্ত্রীর মুখেও এ নিয়ে হতাশা আগামী মৌসুমে পেঁয়াজ আসার আগ পর্যন্ত কষ্ট সইতে হবে ক্রেতাদের ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবির তথ্যমতে তিন মাস আগে দেশি পেঁয়াজের দাম ছিল প্রতি কেজি পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা আর আমদানি করা এই পণ্য বেচা কেনা চলছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা দরে সেপ্টেম্বর মাসের উনত্রিশ তারিখে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা দেয় ভারত এরপরই শুরু হয় অস্থিরতা ফলে একদিন পরে দেশের বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম একশো টাকা ছাড়িয়ে যায় পেঁয়াজের বাজার স্বাভাবিক করতে জেলায় জেলায় মোকাম ও আরোতে অভিযান চালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভ্রাম্যমান আদালত পাশাপাশি খোলা বাজারে পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজিতে পেঁয়াজ বিক্রি করে টিসিবি কিছু সময়ের জন্য দাম সামান্য কমলেও দ্রুত আবার একশো টাকা পরের ধাপে একশো দশ টাকা এবং সর্বশেষ একশো বিশ টাকায় উঠে আসে একশো বিশ টাকা শুনে অবাক হয়ে গেলাম মানে এত দাম হলে চলবো কেমন আমরা জনগণ তো বাঁচতে পারবো না ঠিক না এটা রেগুলার আমাদের খাইতে হয় পেঁয়াজটা এখানে বাজারে কোনো মূল্য তদারকি নাই কোনো কিছু না যার যার ইচ্ছা যেভাবে যা ইচ্ছা তাই করতেছে পেঁয়াজের দাম নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিটি গ্রুপ মেঘনা গ্রুপের মতো বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের সঙ্গে বৈঠক করে পচনশীল এই পণ্য আমদানির ব্যবস্থা করতে বলে যদিও এসব শিল্পগুরু পেঁয়াজের ব্যবসা করে না পাশাপাশি এক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ কমিয়ে রাখা সহ আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান জানান বড় গ্রুপের আমদানির পেঁয়াজ আসবে আগামী মাসে শুরুতে খোলার মাধ্যমে তারা বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করছে এটা আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয় তাদেরকে অনুরোধ করার ক্ষেত্রে ব্যবসায় তারা এগিয়ে এসছেন আমাদের জানা মতে তারা যে এলসিগুলো খুলেছে সেগুলোর এই পিএটা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই মার্কেটে চলে আসবে তবে খুব সহসা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশ্বাস বাণিজ্য মন্ত্রীর আমরা খুব আশাবাদী হয়তো আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মিশরের পেঁয়াজটা যদি আসে তাহলে হয়তো আমরা এই সত্তর আশি টাকার মধ্যে পাব তবে কষ্টটা বোধ হয় আমাদের আরও একটা মাস করতে হবে কারণ আমাদের নিজেদের নাই আর আমাদের লক্ষ্য এবার যেটা হচ্ছে আমাদের একটা শিক্ষা হয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হিসাবে ২৬ লাখ টন চাহিদার বিপরীতে দেশে প্রায় আঠারো লাখ টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয় ঘাটতি প্রায় আট লাখ টনের চাহিদা মেটানো হয় মূলত ভারতীয় পেঁয়াজ দিয়ে শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পেঁয়াজ সংকট নিয়ে আরও জানাতে বার্তাকক্ষ চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই বার্তাকক্ষ থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শাহিদ আহমেদ শাহিদ বাজারে মিশর এবং মিয়ানমার পেঁয়াজের সরবরাহ কেমন সরবরাহ কি কোনো ঘাটতি রয়েছে এবং আপনি তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাজারে গিয়েছেন প্রতিবেদন করতে তো সেক্ষেত্রে আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে বারে বারে যে অনিয়মের অভিযোগ করা হচ্ছে সেই অনিয়মের কোনো চিত্র কি আপনার সামনে উঠে এসেছে কি না প্রথমে আপনাকে যেটা বলে থাকি যে আমদানি করা পেঁয়াজের বিষয়ে আসলে আপনি জানেন যে উনিশ সেপ্টেম্বর গত মাসে উনিশ তারিখে ভারত যে রপ্তানি বন্ধ করে তার ফলেই কিন্তু আমাদের দেশে অস্থিরতা শুরু হয়েছে আমি শ্যামবাজার সহ অন্য অন্য যে পাইকারি বাজার আছে কারণ বাজার এবং খুচরা বাজার ঘুরে দেখেছি যে ভারতীয় যে আমদানি করা হবে সেটা তুলনামূলক অনেক কম কারণ ব্যবসায়ীরা বলছেন একেতে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে পরবর্তীতে যেগুলো এসেছে এসেছে যেগুলো এই বন্ধ সিদ্ধান্ত তার আগের এলসি করা ছিল সেইগুলো সেইগুলো বাজারে তুলনামূলক অনেক কম এছাড়া মিয়ানমারের পেঁয়াজ বাজারে আমদানি করা পেঁয়াজ আছে এবং মিশরীয় করা মিশরীয় পেঁয়াজও আছে তবে মিয়ানমারের পেঁয়াজের ব্যবসায়ীদের ভারসাম্যতে মানটা অনেক কম সেক্ষেত্রে তারা যেটা বলছে যে আনার পথেই সেটা অনেকটা নষ্ট হয়েছে এবং মিশরীয় পেঁয়াজ যেই পরিমাণ আসছে তার থেকে বড় চালান কিন্তু পাইপলাইনে আছে যেটা বড় বড় গ্রুপের সাথে কথা বলেছে তারা তারা যেটা বলেছে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে আসলে কিছুটা লোক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে তবে বড় গ্রুপ সহ আমদানিকারক যারা আছে শ্যামবাজার 
সহ তারা তাদের সাথে কথা বলছে তারা যেটা বলছে ভারত রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু সাময়িক এটা কিন্তু কোনো এটা মানে স্থায়ী কোনো সমাধান না তারা যে কোনো মুহূর্তে অর্থাৎ তাদের দেশের বাজার পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক হলে তারা কিন্তু বাংলাদেশ সহ অন্য জায়গায় রপ্তানি যে নিষেধাজ্ঞাটা সেটা কিন্তু তুলে নেবে এই এই সময় আমদানিকারকরা সাধারণত ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না তারা যেটা বলছে যে দেশের বাইরে থেকে বিশেষ করে মিশর সহ অন্য অন্য তুরস্ক সহ যে দেশ থেকে তারা পেঁয়াজ আমদানির জন্য এলসি খুলেছে সেই সব পেঁয়াজ আসতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে এই সময়ের মধ্যে তারা যদি বড় চালান যদি দেশে আমদানি করে নিয়ে আসে ঠিক একই সময় যদি ভারত রপ্তানি নিষেধাকে তুলে দেয় সেক্ষেত্রে তারা বেশ বড় ধরনের লোকসানের সম্মুখীন হবে মূলত তারা এই ঝুঁকির কারণেই তারা কিন্তু ঠিক মতো আমদানির সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না তারা অনেক দেরি করছে যাতে ভারত সরকার যত দ্রুত এই রপ্তানি আদেশটা প্রত্যাহার করে ইতিমধ্যে কিন্তু ব্যবসায়ীদের ভাষ্য সাথে কথা বলি তারা যেটা বলেছে ভারতে কিন্তু পেঁয়াজের যে অস্থিরতা ছিল দামটা বেড়ে গিয়েছিল সেটাও কিন্তু তুলনামূলক কমে আসে তারা আশা করছে যে ভারত রপ্তানি আদেশটা কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব এটা তুলে নেওয়া হবে সুতরাং এই জন্য তারা মূলত বেশ কিছু জটিলতা ব্যাংক ঋণ সহ তারা যেটা বলছে যে ব্যাংক ঋণের যে সুদের হার এবং তারা যে অনেক একসাথে চালান আনলে যদি এটা উঠাই দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের একটা লোকসানের মুখে সম্মুখীন হতে হবে এই জন্য তারা মূলত একটু দেরিতে বুঝে শুনে আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর যেটা আপনি অনিয়মের কথা বলছেন এখানে অনিয়ম যেটা বলছে যে সরকারি বাণিজ্য মন্ত্রালয় আওতাধীন যেইগুলো যে অধিদপ্তরগুলো আসলে যে মোবাইল কোড পরিচালনা করে ভ্রাম্যমান আদালত সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা মূলত অনিয়মটা দেখছে যে যে আমদানি রসিদটা অর্থাৎ তারা পাইকারিতে যে শাহিদ আপনি আমাদের সাথেই থাকুন এবারে চট্টগ্রাম থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ইফতেখার ফয়সাল ইফতেখার পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে খুচরা এবং পাইকারি বিক্রেতাদের মনোভাব কি বাজার নিয়ন্ত্রণ কেন হচ্ছে না আপনার কি মনে হয় যে আসলে এখানে কি কারসাজি নাকি ভারতীয় পেঁয়াজের আমদানি না আসাটাই মূল কারণ মূলত আসলে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির মূল যেটি কারণ সেটি হচ্ছে পেঁয়াজের সংকট আমরা দেখেছি যে ভারত যখন পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করলো তখন এর আগে যারা এলসি খুলেছিল সেই পেঁয়াজগুলো এরই মধ্যে এসেছে এবং পাশাপাশি বিকল্প বাজার হিসেবে মিয়ানমার থেকে বেশ কিছু পেঁয়াজ নিয়ে আসা হয়েছে আমরা গত মাসে দেখেছি গড়ে প্রায় ছয়শো থেকে সাতশো টন পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু যে পরিমাণ আমদানি হয়েছে সেটি কিন্তু দেশের যে চাহিদা সেই চাহিদার তুলনায় খুবই কম আমি যদি সেপ্টেম্বর মাসের যখন থেকে আসলে শেষের দিকে যখন ভারত রপ্তানি বন্ধ করলো এরপর থেকে এই মাঝখানে যে সময়টা এখানে যে আমদানির চিত্রটা দেখলেই বোঝা যাবে সে সেখানে প্রায় যে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চাহিদার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র আমদানি করা সম্ভব হয়েছে যার কারণে এখন যখন আগের যে পেঁয়াজের মজুদ ছিল সেগুলো সেগুলো যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং ভারত থেকে পেঁয়াজ রপ্তানি যখন যেই আগে যে এলসিগুলো খোলা হয়েছিল সেই পেঁয়াজগুলো যখন আসা প্রায় শেষের দিকে তখন আসলে পেঁয়াজের সংকটটুকু আর একটু বেশি ঘনীভূত হয়েছে এবং পেঁয়াজের চাহিদার সামাল দিতে না পেরে পেঁয়াজের দামটুকু বেড়ে গেছে কিন্তু আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো সেটি হচ্ছে মিয়ানমার থেকে যে পেঁয়াজগুলো নিয়ে আসা হয়েছে এর মধ্যে এর মধ্যে দেখা গেছে ব্যবসায়ীদের যে দাবি সেটি হচ্ছে সত্তর শতাংশ প্রায় পেঁয়াজ সেখানে নষ্ট হয়ে গেছে আসার পথেই যেটি ভারত থেকে যে পেঁয়াজগুলো আমদানি করা হতো সেই হাটটি অনেক বেশি কম ছিল তো এই কারণে দাম বাড়ছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন পাশাপাশি একটি অভিযোগ তারা করেছেন সেটি হলো মিয়ানমার থেকে পেঁয়াজ আসার পর তারা দেখেছেন যে আমদানি মূল্য সেটি প্রায় বিয়াল্লিশ টাকার মতো থাকে কিন্তু বাজারে কেন সত্তর থেকে আশি টাকা বিক্রি হচ্ছে সে বিষয়টি তদারকি করার জন্য ভ্রাম্যমান আদালত বেশ কবার অভিযান চালিয়েছে এবং ব্যবসায়ীদের বাধ্য করেছে যাতে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা পর্যন্ত পেঁয়াজ বিক্রি হয় তো এই একটি কারণে তারা বলছেন যে নষ্ট পেঁয়াজগুলো সেই নষ্ট পেঁয়াজের মূল্যটুকু তারা তুলতে পারেনি যার কারণে খাতুনগঞ্জে মিয়ানমার থেকে যে পেঁয়াজ যে পেঁয়াজের যে সরবরাহ সেটি কিছুটা কমেছে আগে যেখানে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটি পর্যন্ত পেঁয়াজ ভর্তি গাড়ি আসতো সেটি এখন কমে পাঁচ থেকে ছয়টি গাড়িতে দাঁড়িয়েছে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছে তো তারা এরই মধ্যে একটি আসলে আসার খবর জানিয়েছেন সেটি হচ্ছে চীন এবং মিশর থেকে কিছু পেঁয়াজ এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে আসার প্রক্রিয়া দিন তারা খবর পেয়েছেন তো যার কারণে সেগুলো আসতে দাম কিছুটা কমবে বলে তারা আশা করছেন তো এই ছিল মোটামুটি এখানে কয়েক খবর পেঁয়াজ সংকট নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ইফতেখার ফয়সাল এবং শাহিদ আহমেদ ঢাকার মতো চট্টগ্রামেও চালু হতে যাচ্ছে মেট্রো রেল শীঘ্রই এর সম্ভাবতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সড়ক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের সড়ক ভবনে সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত সাতটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানেন মন্ত্রী আরও বলেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সম্ভাবতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হবে চট্টগ্রামে মেট্রো রেল নির্মাণ করে
বন্দর নগরী চট্টগ্রাম আমরা মেট্রো রেলের সে লক্ষ্যে আমি মন্ত্রণালয়কে রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজকে অলরেডি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাদেরকে কার্যক্রম ফিজিবিলিটি স্টাডি শুরু করতে নির্দেশনা দিয়েছি চট্টগ্রাম বন্দরে দুই লাইটারেজ জাহাজের সংঘর্ষে কর্ণফুলি নদীতে তেল ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় জাহাজ দেশ একের মালিককে তিন কোটি টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর দুপুরে চট্টগ্রাম পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে শুনানি শেষে এই জরিমানা করা হয় পরিবেশ অধিদপ্তর সহকারী পরিচালক সংযুক্তা দাসগুপ্তা জানান বৃহস্পতিবার রাতে বন্দরের ডলফিন জেটিতে দুটি লাইটার জাহাজে সংঘর্ষ হয় এ সময় নদীতে পায় দশ টন জ্বালানি তেল ছড়িয়ে পড়ে জাহাজ দুটি আটক করে পরিবেশ অধিদপ্তর জাহাজ মালিককে চিঠি দেয় শুনানি শেষে অগ্রগামী শিপিং লাইনের পরিচালনায় দেশ এক লাইটার জাহাজের মালিককে তিন কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে তবে গত দুই দিনে আশি শতাংশ তেল শোষণ করে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ জাহাজ যেটা সিটি আটত্রিশ আছে সেটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কারণ ওর কোনো আমরা ফল্ট পাইনি আর যেটা দেশ এক আছে তাকে সাড়ে তিন কোটি টাকা জরিমানা করেছে কর্ণফুলি নদী দূষণের জন্য দেশে সোলার প্যানেলের মোট চাহিদার অর্ধেকের বেশি আমদানি হয় অথচ মোট চাহিদার প্রায় নব্বই ভাগই দেশে উৎপাদনের সক্ষমতা আছে এমন তথ্য তুলে ধরে আমদানি নিয়ন্ত্রণে দিক নির্দেশনাসহ সাত দফা দাবি জানিয়েছে সোলার মডিউল ম্যানুফ্যাকচার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানায় সংগঠনটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রধান উৎস সৌরশক্তি ভৌগোলিক অবস্থার কারণে দেশে এর সম্ভাবনা ব্যাপক আগামী বছরই মোট বিদ্যুতের চাহিদার দশ ভাগ বা দুই হাজার মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে সংগ্রহ করার লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার সৌরশক্তির উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প নিলেও তাতে দেশি প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়নি দেশি একশো মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতা থাকার পরও একশো দশ মেগাওয়াট সোলার প্যানেল চাহিদার আশি ভাগই আমদানি করা হয় যা অনেকাংশেই মানহীন ভোক্তাদের আস্থা নষ্ট করে দেশি বাজার ধ্বংস করছে এমন দাবি সোলার অ্যাসোসিয়েশনের মানহীন এসব পণ্য যেমন ভোক্তার আস্থা নষ্ট করে দেশি বাজার ধ্বংস করছে তেমনি এই খাতে সম্ভাবনাময় উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে দেশি সৌরশক্তি শিল্পের উন্নয়নে আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের মান নিশ্চিত করতে নীতিমালা সরকারি সৌরশক্তি কর্মসূচিতে দেশি উৎপাদনকারীদের বিশ থেকে ত্রিশ ভাগ বিশেষ কোটা ও ব্যাংক ঋণের সুধার সর্বোচ্চ পাঁচ শতাংশ করার দাবি এস এম এম এবির কোনো টেস্টিং হয় না মানে যে যার মতন ইম্পোর্ট করতে পারে কোনো সার্টিফিকেশন নাই বর্তমানে দেশে সৌরশক্তিতে বিনিয়োগ পায় দুশো কোটি টাকা এ খাতে রপ্তানি বাড়াতে নগদ সহায়তা দশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আঠারো শতাংশ করার দাবি এস এম এম এবির আইরিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গত এগারো বছর তিন শতাংশ কমেছে কৃষি খানার হার দু সালে যেখানে কৃষি খানার হার ছিল ছাপ্পান্ন দশমিক সাত চার শতাংশ দু এসে তা কমে দাঁড়িয়েছে তিপ্পান্ন দশমিক আট দুই শতাংশে দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএস ভবনে কৃষি সুমারি দু হাজার প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ তথ্য উঠে আসে কৃষি সুমারির তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট পরিবার বা খানার সংখ্যা তিন কোটি পঞ্চান্ন লাখ তেত্রিশ হাজার একশো আশিটি গরু সংখ্যা দু কোটি চুরাশি লাখ সাতাশি হাজার হাঁস ছ কোটি পঁচাত্তর লাখ উনত্রিশ হাজার দুশো দশটি এবং মুরগি রয়েছে আঠারো কোটি বিরানব্বই লাখ বাষট্টি হাজার নশো দশটি অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সচিব মোহাম্মদ রইসুল আলম মণ্ডল জানান দেশের কর্ম পরিকল্পনার জন্য নির্ভুল তথ্য প্রয়োজন এ সময় দেশে কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে সংশ্লিষ্টদের মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান লঘুচাপের প্রভাবে হঠাৎ বৃষ্টিতে ফরিদপুর মেহেরপুর কুড়িগ্রাম চাপাই নবাবগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে সবজি গাছে পচন এবং রোপা আবন ধানের শীষ পড়ে যাওয়ায় ফলন বিপর্যয়ের শঙ্কা দেখা দিয়েছে বৃষ্টি কমলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলে মনে করছেন কৃষি কর্মকর্তারা চলতি মৌসুমে দুদফা বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নতুন করে শীতকালীন ফসল রোপণ করেন চাষিরা গত চার দিনে টানা বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় দুশ্চিন্তায় কৃষকরা 
ফরিদপুরে প্রায় 300 হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হওয়ার উপক্রম সদর উপজেলার চর মাধবদিয়া আলিয়াবাদ অম্বিকাপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় শীতকালীন সবজি ও মুড়ি কাটা পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন ফসলের খেতে পানি জমে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা চাষীদের টানা বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে এখন সরকার যদি আমাদের দিকে তাকায় তাহলে আমরা একটু বাঁচব গুড়ি বৃষ্টিতে খেতে পানি জমে ক্ষতির মুখে মেহেরপুরের চাষীরাও বিশেষ করে পেঁয়াজ মরিচ ও মাশকলায়ের ক্ষতির আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি অসময়ের বৃষ্টিতে পিছিয়ে যাচ্ছে রবি শস্যের চাষও এখন কেবল ফাঁকা করছে জমিকে কিন্তু আবার যদি বৃষ্টি শুরু হয় এম দিয়ে তো পয়সে যাবে সব সিম পেঁয়াজ এবং ঝাল মানে অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতি যে ক্ষতি অপূরণীয় কুড়িগ্রামের বিভিন্ন স্থানে অসময়ের বৃষ্টি ও ঝোড়ো বাতাসে আমন ধান সহ সবজির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ঝোড়ো বৃষ্টিতে ধানের শিষ পড়ে যাওয়ায় চরম ক্ষতির মুখে আমন চাষীরা খেতে পানি জমে পচন ধরেছে লাউ মুলা মরিচ সহ রবি শস্যে ধান পড়ে গেছে মুলা নষ্ট হয়ে গেছে লাউ হিম ধরছে তারপর শাক নষ্ট হয়ে গেছে চাপাইনবাবগঞ্জেও রূপা আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে চাষীরা বলছেন টানা বৃষ্টির কারণে অনেক এলাকায় ধানের শিষ পড়ে যাওয়ায় বিঘা প্রতি ফলন কমে যাবে তিন থেকে পাঁচ মন পর্যন্ত কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন টানা বৃষ্টিপাতের কারণে ধান পেঁয়াজ সরিষা সহ বেশ কিছু ফসলের ক্ষতি হবে যত দ্রুত আবহাওয়া স্বাভাবিক হবে ততই কমবে ক্ষতির পরিমাণ মামুনুর রশিদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক চাপাই নবাবগঞ্জে এ বছরই প্রথমবারের মতো ইলিশ শিকার নিষিদ্ধের সময় সরকারি খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে জেলেদের নথকে তিরিশ অক্টোবর পর্যন্ত চলা নিষেধাজ্ঞার সময় খাদ্য সহায়তা হিসেবে এক হাজার জেলেকে বিশ কেজি করে চাল দেয়া হয়েছে তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় সহায়তার চাল পাওয়ার পরেও দুর্বিপাকে এখানকার জেলে পরিবারগুলো সাতচল্লিশ বছর বয়সী মৎস্যজীবী মোখলেস রহমানের পরিবারের সদস্য সংখ্যা নজন অথচ খাদ্য সহায়তার আওতায় তিনি চাল পেয়েছেন মাত্র পনেরো কেজি এতদিন নিজেদের সঞ্চয় ও সহায়তার চাল দিয়ে কোনোভাবে চললেও এখন দেখা দিয়েছে চরম অভাব এমন পরিস্থিতি এখানকার বেশিরভাগ জেলে পরিবারে চালটা আমাকে দিয়েছে অল্প করে পনেরো কেজি পনেরো কেজি তো আমার সংসার চলবে না এতদিন তাহলে কেমন করে আমরা ইলিশ মারাটা বন্ধ করে রাখতে পারি ভাঙন কবলিত এ এলাকার মানুষের অন্য কোনো কাজের তেমন সুযোগ নেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে চলছে এখানকার জেলেদের সংসার আমার দিন চলে না আমার ঘের লিচ চাকা পনেরো কেজি চাউল দিয়েছে চাউলের সাথে ডাউল লাগবে তেয়াল লাগবে তরকারি লাগবে আমরাকে তো ওটার ব্যবস্থা করতে হবে নিষেধ করেছে যখন সরকার যাইস না কিছুদিন যায়নি দু চার দিন যায়ও নি বেচাররা তারপর যখন না চলছে বাবা তখন বাধ্য নামতে হয়েছে যাই এক মাসে চাইলে পঞ্চাশ কেজি কি হয়তো দু চার পাঁচ হাজার টাকা তাইলে তারা থামতে পারে কিন্তু সামান্য দশ সেট চাইল বা পনেরো সেট চাইলে আর কোনো ইউ হয় না চাপাই নবাবগঞ্জ জেলায় নিবন্ধিত মৎস্যজীবীর সংখ্যা প্রায় নয় হাজার অথচ পদ্মা ও মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকার মাত্র এক হাজার জেলেকে এবার খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা অপর্যাপ্ত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই নিষেধাজ্ঞা মানছেন না জেলেরা সংশ্লিষ্টদের মতে মাইল সংরক্ষণে সরকারের নিষেধাজ্ঞার সময়ে মৎস্যজীবীদের পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা দেয়া হলে মিলবে সরকারি উদ্যোগের কাঙ্ক্ষিত ফল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক এবারে পুঁজিবাজারে খবর দুদিন উত্থানের পর আবারও সূচকের পতনে লেনদেন হয়েছে দেশের দুই পুঁজিবাজারে ডিএসিতে লেনদেন নেমে এসেছে তিনশো কোটির নিচে কমেছে হাত বদল হওয়া বেশিরভাগ শেয়ারের দর একই চিত্র চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে কমেছে সার্বিক সূচক ও লেনদেন রবিবার ডিএসিতে লেনদেনের শুরুতে উত্থান থাকলেও আধা ঘন্টা পর শেয়ার বিক্রির চাপে টানা নামতে থাকে সূচক দিন শেষে প্রধান সূচক ডিএসিএক্স কমেছে উনিশ দশমিক তিন পাঁচ পয়েন্ট অবস্থান করছে চার হাজার সাতশো বাউন্ন পয়েন্টে সূচকের পতনের পাশাপাশি আবারও তিনশো কোটির নিচে নেমেছে লেনদেনের পরিমাণ আজ মোট লেনদেন মাত্র দুশো সাতান্ন কোটি আট লাখ টাকা শেয়ার যা আগের দিনের চেয়ে পঁয়ষট্টি কোটি একষট্টি লাখ টাকা কম এদিকে ব্রোকারেজ হাউস ও মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোকে বিনিয়োগকারীদের সঠিক পরামর্শের মাধ্যমে বাজারে সঠিক ভূমিকা পালনের আহ্বান বাজার বিশ্লেষকদের
ह्यूमैन टेंडेंसी था के क्विक प्रॉफिट टेकिंग सो ये टा करते जो अनेक शुम्य आम्रा इरेशनल पदक्षेप नहीं सो ये इरेशनल पदक्षेप ना वाटा के बंद करते हो बे जरा ब्रोकरेज हाउस आसे मर्चेंट बैंकर आचे तादेर के तादेर जोता जोतो रोल टा प्ले करते हो बे दैट इज़ दे नीड टू एडवाइज पीपल दैट लेंदेने अंक्षुनिया 350 टी कम्पानी ओ मीचल फांडर मोधे आज दर बेरे छे एक्षो बोत रिष्टी। कोमे छे एक्षो छिया तोर्टी रेबों अपरी बोर्ती तो रोए छे बेया लिष्टीर। সবচেয়ে বেশি লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথম অবস্থানে উঠে এসেছে সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স দ্বিতীয় ন্যাশনাল টিউবস এবং তৃতীয় অবস্থানে এসকে ট্রিমস শতাংশ দিক থেকে দর বৃদ্ধি তালিকার প্রথম অবস্থানে উঠে এসেছে আলহাজ টেক্সটাইল দ্বিতীয় পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সোনার বাংলা ইন্স্যুরেন্স অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে আজ সার্বিক সূচক কমেছে 69.82 পয়েন্ট লেনদেন হয়েছে 11 কোটি 40 লাখ টাকা শেয়ার ইশরা চুমা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এবার জানাবো বিশ্বের প্রধান প্রধান মুদ্রার সাথে টাকার আজকের বিনিময় হার অপরিবর্তিত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের দর বিনিময় হয়েছে 84 টাকা 70 পয়সায় কমেছে যুক্তরাজ্যের পাউন্ডের দর বিনিময় হয়েছে 108 টাকা 89 পয়সায় ইউরোর দর কমেছে বিনিময় হয়েছে 94 টাকা 33 পয়সায় দর অপরিবর্তিত রয়েছে ভারতের রুপির বিনিময় হয়েছে 1 টাকা 25 পয়সায় সৌদি রিয়ালের দর অপরিবর্তিত বিনিময় হয়েছে 22 টাকা 69 পয়সায় দর অপরিবর্তিত রয়েছে আরব আমিরাতের দিরহামের বিনিময় হয়েছে 23 টাকা 17 পয়সায় বেড়েছে কুয়েতি দিনারের দর বিনিময় হয়েছে 280 টাকা 63 পয়সায় এছাড়া দর কমেছে মালয়েশিয়ান রিঙ্গিতের বিনিময় হয়েছে 20 টাকা 34 পয়সায় এই ছিল অর্থনীতি সারা দিনের আজকের আয়োজনে আমন্ত্রণ আমাদের পরবর্তী সংবাদে